ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜੀ ਵੀਸੀਸੀ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਈਏ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਸ ਆਊਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੇ ਰਿਜੈਕਟਡ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸਕੋਪ ਹੈ ਜੇ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਘਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਮੋਡਿਊਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਆਪਣਾ ਸੋ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਹੈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਜਨਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਲਾਨ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਇਲਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਇਲਸ ਤੇ ਪੈਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਸਪੀਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਪੈਂਡ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਬੈਂਡਸ ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਿਤੇ 5.5 ਬੈਂਡਸ ਹੈ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਬੈਂਡਸ ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੈਜੀਬਿਲਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਟ ਨਹੀਂ go through with ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੱਜ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਜੀਬਿਲਟੀ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਦ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ ਵਾਈ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਥਰੂ ਵੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੀ ਚੁਆਇਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਏਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੀਨ ਕੰਟਰੀ ਔਰ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ
ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੀ ਕੋਰਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੈਟਸ ਅ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਫਰਸਟ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆਨਲਾਈਨ ਨੋਲੇਜ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਔਨ ਨੈਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਨਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਡਾਟ ਜੀ ਸੀ ਡਾਟ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਜੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਇਟਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਥੋੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰਚ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਚੀਵ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੋਇਸ ਆਫ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੋਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਚੋਇਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਏਰੀਆ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਏਰੀਆ ਚ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਲੈ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਨਰਲੀ ਅਸਤ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੀਜਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸੇਮ ਹੈ ਬਟ ਜੋ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਈਟੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਈਟੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਦ ਆਂਟਾਰੀਓ ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹ 5.5 ਬਾਈਨਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਐਸ ਈਐਸਐਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਬਟ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਈਐਸਐਲ ਕੋਰਸ ਲੱਗੇਗਾ ਜਨਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਨਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਅਗਰ ਸੇਮ ਐਸ ਐਸਪੀਪੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਐਸਪੀਪੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਟੀ ਲਈ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਐਸਪੀਪੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਵੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੈਟਸ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਨ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੈਨੇਡਾ ਜਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ ਸਸਕੈਚਵਨ ਅਲੱਗ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਬੀਸੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਫਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਸ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਬੀਸੀ ਸੀ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਏਰੀਆ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਰਸ ਦੇਖੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਟਰ ਚ ਮਿਲਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਵ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ESL ਲੱਗੇਗਾ ਹਮ ਹਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਸ ਅ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹਮ ਹਮ ਔਰ ਜਦ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਪਲੱਸ ਟੂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਰੈਂਡਮ ਕੋਰਸਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ EAP ਦੈਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ਼ ਅ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪਰਪਸ ਜੋ ਹੈ ਹਮ ਹਮ ਉਹ ਦੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ESL ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ SPP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 19 ਵੀ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜੋ ਜਨਰਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੇਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਜੋ SPP ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਰਹੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੀਸਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ SPP ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਾਲਜਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਸਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਇਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਾਈਕ ਪਰ ਇਹ 12000 ਡਾਲਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18000 ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਸ ਫਲਕਚੂਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਐਸ ਜੋ ਹੈ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰਮ ਲਾਈਕ 12 ਟੂ 14000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ SPP ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਇਨਟੇਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਟੇਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦ ਵੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਦੈਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿਲਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਯਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਅਕੈਡਮੀਸ ਤੋਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਸਮੈਚ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮਿਸਮੈਚ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮਿਸਮੈਚ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏजेस ਕੋਰਸਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਿਸਮੈਚ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੈ ਹਰ ਪਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਹੁਣ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਫਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬੈਸੀ ਦਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਕਾਮੋਡੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਕਾਮੋਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਾਲਜ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈਕਟਡ ਬੱਚੇ ਨੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈਆਂ ਚਾਹੇ ਸਪਟੈਂਬਰ ਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਮਈ ਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ 2016 ਚ ਕੀ ਸਕੋਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਜਨੋ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆ
ਸਰ ਜੋ ਐਸ ਪੀ ਪੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਐ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਐਸ ਪੀ ਪੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਸ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਸ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਸ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਐਸ ਪੀ ਪੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਟਸ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਐਸਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸ ਪੀ ਪੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਬਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹਰ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਇਨਟੇਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਜੈਨ ਮਈ ਤੋਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਜੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਔਰ ਮੇ ਬੀ ਮੇਨ ਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਇਟਸ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਏ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫॉर ਦ ਨੈਕਸਟ ਸੈਮੈਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੀ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਸਪੀਪੀ ਰਿਜੈਕਟਡ ਬੱਚਾ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਆਉਂਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਟ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ 100 ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਬਟ ਹੋਪਫੁਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਫ ਕਰੋ ਆਫਟਰ ਅਪਲਾਈਂਗ ਐਸਪੀਪੀ ਤੋਂ ਸੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਕਿਉਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੇਸਿਕ ਆਫੀਸਰ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਨ ਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਸਟ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਪੀਪੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੰਬੈਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਡ ਕਰ ਦਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਕੁਝ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਜੋ ਲੈਟਰ ਆਂਦਾ
ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅੱਛੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਸਕੈਚੂਨ ਚ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਬਟ ਇਨਰਸ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਵਾਈਸ ਜੋ ਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸੋ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਵਨ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜਸ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਕਾਫੀ ਮੇਜਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਰਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਮਾਈਂਡ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਚਾਹੇ ਵਾਈਲਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਆਈਲਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਕੈਡਮਿਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਆਈਲਸ ਤੇ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੂ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਐਸਪੀਪੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਸ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰ ਕਰੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੀਨਸ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਹ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਗਾਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਸਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰ ਥੋੜੀ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਰਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਨੇ ਹਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਵੀਸੀ ਸੀ ਤੋਂ ਮੇਨਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬਾਰੇ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਰਹੇਗਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੇਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ 
ਬਾਬਾ ਸਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ 